Hello， 大家好，又系我安迪带你去旅游嘅时间啦。咁我哋今次去嘅地方咧，就系捷克嘅首都布拉格。那其实我们在地图上看到布拉格，其实在欧洲的一个中心点，所以从哪个地方去也都很方便嘅。咁今次咧，其实我就唔系搭飞机过去嘅，我就系搭火车由德国嘅柏林嗰边过去。那我坐的这是捷克铁路局的列车，你可以看到是蓝色的。咁我唔係咁建議大家坐呢架車啦，因為咧可能價錢平嘅關係咧，佢係非常之逼嘅。咁我建議大家都可以坐翻德國 ICE。咁大概經過五個幾鐘頭嘅車程咧，就到咗呢個布拉格嘅中央火車站啦。而這個中央的火車站是位於市中心，其實也非常的方便嘅。咁我而家就位於市中心啦。咁交通選擇方面咧，一樣係有巴士。地铁同埋呢啲路面电车嘅。那其实之前捷克给我的印象是一个比较落后的国家，但是你看一看在市中心的这些交通工具，其实也蛮新的。咁當然啦，佢仍然保留咗一啲有共產風味嘅交通工具行駛緊。咁好啦，而家我哋即刻去第一個景點裏面咧，就係布拉格舊市政廳裏面玩 l i f 啦。來，這裡就是玩一個沒有門的升降機。咁提一提大家啦，大家玩埋玩，千祈唔好阻到普通嘅市民啦，因为这是一个普通市民也可以来到使用服务的地方。嗱、这个，呢個咧就係、是、傳說中嘅冇門嘅 l i f 嘅，咁咧可以咁樣行入去噶啦。我而家試一下，好驚啊！好，而家上緊去上面嗰層呢個係一樓，哇、啊，要出啲啦～就争紧时间自己出啦，出咗啦，好惊啊！好，跟住我哋去另外一个景点——布拉格动物园啦。这动物园还是世界上五大最受欢迎动物园之一。而家呢個就係誒捷克動物園上面咧一個誒吊、呃、車嚟嘅，咁你可以坐上去咧就可以睇曬成個捷克嘅動物園啦。呢、這個動物園都好抵噶，誒、呃，維翻港紙都唔使八十蚊，呢、這個係全世界、呃、四大動物園之一嚟噶。咁而家呢個就係上緊山啊！好啦，咁我哋而家就一齐嚟欣赏下呢个动物园里面嘅各种动物啦。唔知点解，我发觉呢个动物园。里面嘅动物咧，全部都好中意食嘢嘅喎，不知道为什么他们那么爱吃，连乌龟也是
好啦，咁我哋而家咧就上呢个山顶去饱览下呢一个市区嘅风景。咁其實呢座山唔係好高嘅，但如果你不是坐纜車上去的話呢，你可以走路走上去也都可以的。咁上到山頂之後咧，其實會有一啲景點啊、瞭望塔咁樣嘅。但是我 Jenny 還是不要上去呢個瞭望塔啦。點解呢？咁其實你上去都係為咗睇翻成個布拉格嘅全景嘅啫。咁其實喺山上面咧，每一個角落咧，你都可以睇到呢度咁清楚嘅景色。那你说还要花钱上去那个瞭望塔吗？咁好啦，落返山之後呢，我哋搭返地鐵出返市區去玩啦。咁其實布拉格嘅地鐵呢，得三條啫，只有三條線。然後呢，車廂也都是很短的，只有三卡。嚟到市區啦，大部分旺嘅地方呢，都係沿住河邊嘅。那你可以沿一條河的河邊一直走，也可以發掘到不同的景點。而一般捷克嘅市民呢，亦都會好遊閒嘅，就像夏天一樣，他們都會進行各樣的水上活動。那你也可以順道去看看那些小鮮肉哦。咁講到食方面呢，其實捷克呢，就唔興食小鮮肉嘅。那我呢很推荐这一次这个传统的捷克的餐厅，里面有一个菜是非常非常的好吃，就系鸭腿啦。但系你记住、哦，好味嘅部分呢，仅限于鸭腿、哦，佢旁边嗰两嚿粉团呢，是非常的难吃的。另外一樣冇得輸嘅咧，就係捷克嘅物價啦。無論食品啦、酒類、甜品類，全部都非常的便宜，好似頭先嗰只雞拳頭咁大隻，個頭咁大嘅雞都只係港幣十三蚊啫。另外一個好值得去嘅地方咧，就係嚟呢一個鐵路模型嘅博物館啦。咁呢一個咧係其中歐洲一個最大嘅鐵路模型博物館嚟嘅，而且咧佢個地點非常非常之方便。它這個地點是在這個市中心就可以去得到，所以呢，如果你有小孩子或者是你是鐵路迷的話，那一定要過來看一看。最後提一提大家、哦，去布拉格嘅機場嚟講咧，佢哋係冇鐵路接駁噶，咁佢哋淨係得巴士、的士。不過咧，我建議大家咧坐 Uber 係更加好嘅，因為咧價錢非常之平。最後最後再提提大家，記得
like share 同 subscribe 我个 YouTube channel 啊，唔该晒，拜拜。